आप सबका ब्रेन क्लासेस में स्वागत है आज अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को किसी पर्सन की प्रजेंट मेंटल स्टेटस को आइडेंटिफाई करने में यूज किया जाता है यह किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर इमोशनल एंड कॉग्नेटिव फंक्शन को इवालुएट करने का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ठीक है और ये एक साइकेट्रिक जो नर्सिंग है उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है इसके अंदर एक पेशेंट की ठीक है पेशेंट या किसी इंडिविजुअल पर्सन की प्रजेंट मेंटल स्टेटस को आइडेंटिफाई किया जाता है प्रजेंट मेंटल स्टेटस से मतलब उसका बिहेवियर कैसा है उस वो किसी चीज़ को किस तरीके से परसेप्ट कर पा रहा है वो किस चीज़ के बारे में आ, कितना जजमेंट दे पा रहा है ठीक है उसकी इंटेलिजेंसी लेवल कितना है उसका मूड कैसा है ठीक है उसका टॉकिंग सेंस कैसा है ये सब चीज़ें अपन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर एक पेशेंट का या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन का करते हैं नेक्स्ट अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज यूज टू आइडेंटिफाई पर्सन प्रजेंट मेंटल स्टेटस दिस इज ए सिस्टमेटिक वायलुएशन ऑफ बिहेवियर इमोशनल एंड कॉग्नेटिव फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल ओके नेक्स्ट आस्पेक्ट ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आस्पेक्ट यानी कि जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो किस उसके अंदर किस उसके कितने आस्पेक्ट है कौन कौन से आस्पेक्ट के अकॉर्डिंग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को कंप्लीट किया जाता है इसका फर्स्ट आस्पेक्ट है जनरल बिहेवियर एंड अपेयरेंस जनरल बिहेवियर एंड अपेयरेंस से मतलब है कि वह किसी चीज़ को कितना कॉपरेट कर रहा है यानी कि अगर उसे कुछ काम कर कुछ काम दिया जाए तो वो उस चीज़ के अंदर कितना कॉपरेट कर पा रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है वो किसी चीज़ को समझ पा रहा है या नहीं ठीक है उस इंडिविजुअल पर्सन का ड्रेसिंग सेंस कैसा है ड्रेसिंग सेंस से मतलब कि जैसे वो कहीं जाता है उस लोग उस जगह के अकॉर्डिंग उसका ड्रेसिंग सेंस है या नहीं ओके उसका एक्टिविटी लेवल कैसा है वो को, अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो ठीक है तो उस काम करने में कितना टाइम लगा था उसके अकॉर्डिंग उसका एक्टिविटी लेवल कैसा है उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है ओके ये सब चीज़ें किस में आती जनरल बिहेवियर के अंदर ओके नेक्स्ट सेकेंड स्पीच एंड टॉकिंग उसके बात करने का तरीका कैसा है ठीक है उसे कुछ बोले जाए तभी वो कुछ बोलता है या फिर अपने आप से कुछ बातें करता है तो ये सब स्पीच एंड टॉकिंग के अंदर आता है मूड एंड अफेक्ट जो कोई इंडिविजुअल पर्सन है जिसका एमएससी किया जा रहा है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो उसका मूड कैसा है ठीक है उसका अफेक्ट कैसा है वो इरीटेबल है एंगर है हैप्पी है या फिर फियरफुल है ये सब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में असेस किया जाता है फोर्थ थर्ड प्रोसेस कि जो इंडिविजुअल पर्सन है ठीक है उसकी उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो कैसी है कि कुछ सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है एक बार के अंदर एक ही एक ही थिंक के बारे में सोचता है या फिर एक ही बार में काफ़ी सारे आइडियाज़ उसके माइंड के अंदर आ रहे हैं या नहीं ये सब अपन थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं नेक्स्ट परसेप्सन परसेप्सन का मतलब होता है कि, कि किसी चीज़ को महसूस कर महसूस करना और परसेप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें दो तरीके से परसेप्शन अपना रोंग हो सकता है फर्स्ट एल्यूजन एंड सेकंड हेल्यूशनेशन इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉग्नेटिव फंक्शन कि कॉग्नेटिव फंक्शन कॉग्नेटिव फंक्शन का मतलब होता है डेली लाइफ की जो मेंटल प्रोसेस है वो कैसी है उस इंडिविजुअल पर्सन की या फिर उस पेशेंट की डेली लाइफ की जो मेंटल प्रोसेस है वो कैसी है डेली लाइफ के मेंटल प्रोसेस से मतलब कि उसका नाम क्या है वो कॉन्शियस लेवल में है अनकॉन्शियस है ठीक है वह जिस जगह खड़ा है तो उसका नाम क्या है वह कहाँ रहता है किस एरिया में रहता है उसकी लोकेशन क्या है ओके वह अपने आस के लोगों को पहचानता है या नहीं पहचानता उसकी मेमरी क्या है ठीक है ये सब अपन कॉग्नेटिव फंक्शन के अंदर देखते हैं नेक्स्ट इंटेलिजेंसी इंटेलिजेंसी मतलब कि उसका इंटेलिजेंसी लेवल कितना है वह किस चीज़ के बारे में कितना सोच पाता है या नहीं सोच पा रहा ओके आ, वो कितना लॉजिकली उस चीज़ के बारे में सोचता है या नहीं, नहीं सोचता ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इंसाइट इंसाइट का मतलब होता है इंसाइट uh, एक ऐसी प्रोसेस uh, है किसी भी वो इंसाइट एक ऐसी प्रोसेस है वो है किसी इंडिविजुअल uh, पर्सन की अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताती है ओके okay? इंसाइट का मतलब होता है कोई पेशेंट है ठीक है उसकी जो इलनेस है उसके बारे में वो कितना अवेयर uh, है और उसके बारे में वो कितना जानता है नेक्स्ट जजमेंट जजमेंट का मतलब कि अगर उस उससे कोई प्रॉब्लम के अंदर आ जाए ठीक है किसी कोई प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ जाए तो उसके बारे में वो कैसा डिसीजन ले पाता है ओके okay, उस प्रॉब्लम से कैसे निकल पा रहा है ये सब इसके एस्पेक्ट हो गए टोटल नौ एस्पेक्ट होते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के जनरल बिहेवियर स्पीच एंड टॉकिंग मूड एंड अफेक्ट थॉट प्रोसेस परसेप्शन कॉग्नेटिव फंक्शन इंटेलिजेंस इंसाइट एंड जजमेंट तो अपन पर्टिकुलर वन बाय वन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इनका 
पहले बात करते हैं जनरल बिहेवियर एंड अपेयरेंस के बारे में जनरल बिहेवियर एंड अपेयरेंस का मतलब होता है कि वो कितना कॉपरेटिव है कि वो पर्सन कॉपरेटिव है या फिर नॉन कॉपरेटिव पर्सन है उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कैसा है यानी कि किसी चीज़ के बारे में वो आ, समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा ओके नेक्स्ट एनी अफेक्ट ऑफ ड्रग उसे कोई ड्रग दे रहे हैं तो उसको उसके ऊपर कोई अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है नेक्स्ट अलर्ट लोग कंफर्टेबल अनकम्फर्टेबल कि अगर वो नॉर्मल लाइफ के अंदर है ठीक है अगर डेली लाइफ जी रहा है तो उसको नॉर्मली वो कंफर्टेबल है या नहीं है कंफर्टेबल है या फिर अनकंफर्टेबल है ओके कि वो किस चीज़ से परेशान है या फिर परेशान नहीं है अगर कोई चीज़ उसको परेशान कर रही है तो उसके अंदर भी अगर वो कंफर्ट फील कर रहा है फिर कुछ ऐसी चीज़ें उसके अंदर वो कंफर्टेबल होना चाहिए बट उसके अंदर वो कंफर्टेबल नहीं है ओके नेक्स्ट ड्रेसिंग जो उसके जो ड्रेसिंग सेंस है वो एडिक्यूट है यानी कि जिस जगह पर वो जा रहा है ठीक है जिस भी लोकेशन पर वो है जिस भी ओकेजन के अंदर वो है जिस भी टाइम प्लेस पर वो है उसके अकॉर्डिंग उसकी ड्रेसिंग सेंस है या नहीं नेक्स्ट साइकोमोटर एक्टिविटी साइकोमोटर एक्टिविटी का मतलब होता है वह कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव से के सेम है ठीक है उसका एटीट्यूड कैसा है कि एग्जामिनर का के सामने ये सब एक साइकोमोटर एक्टिविटी शो करता है नेक्स्ट गेस्चर गेस्चर के अंदर उसका जो बिहेवियर है जो नॉर्मल बिहेवियर है यानी कि वो अलग अलग एक्सप्रेशन देता है या फिर नहीं देता ठीक है अगर वो नॉर्मल एक्सप्रेशन की की जगह अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन अपने बना के दे रहा है तो वह गेस्चर के अंदर आता है नेक्स्ट फेशियल एक्सप्रेशन फेशियल एक्सप्रेशन से मतलब वो अपनी बार बार में आइज को क्लोज करता है या फिर उसका जो लुक है ठीक है वो सैडी लुक है वो हैप्पीनेस है ठीक है उसके फेस के ऊपर ये सब फेशियल एक्सप्रेशन में आते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पीच और टॉक कि जो उसका स्पीच का जो लेवल है ठीक है स्पीच का जो लेवल है वो स्पॉन्टेनियस यानी कि वो लगातार बोल रहा है या फिर स्पीक जब उसे कुछ कहा जाए तभी वो बातें करता है या फिर मिनिमम लेवल पे वो बात कर रहा है ठीक है नेक्स्ट टॉकिंग ठीक है उसका जो टॉकिंग सेंस है वो रिलेवेंट है ठीक है या फिर स्पॉन्टेनियस है और स्पीच एक्टिविटी यूजल पैटर्न है या फिर अनयूजल पैटर्न है नेक्स्ट मूड एंड अफेक्ट जो उसका मूड है ठीक है मूड मूड डायरेक्टली अपने जो इमोशंस होते हैं ठीक है उसके ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है अपना मूड कि जो उसका मूड है ठीक है वो सैड 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 मूड है इरिटेबल है एंगर है या फिर हैप्पीनेस है उसके ऊपर है सस्पिशियस है या फिर फियरफुल है या फिर रेस्टलेसनेस है नेक्स्ट थाट प्रोसेस जो उसकी थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके की है ठीक है थॉट प्रोसेस है मतलब जो उसका जो आइडियाज आ रहे हैं ठीक है वो या तो ब्लॉक हो चुके हैं या तो उसको कुछ भी आइडिया नहीं आ रहे हैं या फिर एक के बारे में एक से ज़्यादा आइडिया आ रहे हैं स्ट्रीम के अंदर ये इंक्लूड किया गया है कंटेंट के अंदर कंटेंट में अगर अपन देखें तो गिल्ट या फिर फोबिया कि वह किसी चीज़ के बारे में सोचने से डरता है या फिर शर्मिंदगी महसूस करता है नेक्स्ट आइडियाज जो उसके आइडियाज आते हैं कि उसको किस तरीके से आइडिया आ रहे हैं सुसाइडियल आइडिया तो नहीं आ रहे कहीं उसके वो हॉपलेस यानी कि जो अपनी लाइफ के अंदर जो उसकी हॉप्स थी ठीक है वो टूट गई तो उस तरीके से उसको आइडियाज आ रहे हैं ठीक है वर्थलेसनेस कि एकदम वो नाकारा हो चुका हो तो उस अगर इस तरीके के जो आइडियाज आते हैं ये सब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में चेक किया जाता है नेक्स्ट परसेप्शन परसेप्शन का मतलब होता है कि इस चीज़ को महसूस करना तो परसेप्शन के अगर परसेप्शन अफेक्ट होता है किसी पर्सन का तो दो तरीके से होता है इल्यूजन एंड हेल्यूशिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम पहले बात करें इल्यूजन इल्यूजन का मतलब होता है कि रॉन्ग परसेप्शन होना मतलब कि अगर आपके सामने कोई चीज़ रखी है आप उससे अगर गलत समझ पा रहे हो ठीक है होने को तो वो रियल है बट आप उसे रियलिटी से कुछ और समझ पा रहे हो तो वो आता है इल्यूजन में जैसे अगर आपके सामने रस्सी रखी है आप उसे अगर साफ समझ पा रहे हो तो क्या हुआ वो इल्यूजन नेक्स्ट हेल्यूशनेशन हेल्यूशनेशन का मतलब अगर आपके सामने कोई चीज़ रखी है बट आप उसे कुछ और महसूस कर रहे हो आपको उसको उसको रियल में महसूस नहीं कर रहे हो तो वो होता है हेल्यूशनेशन नेक्स्ट कॉग्नेटिव फंक्शन कॉग्नेटिव फंक्शन यानी जो कॉग्नेटिव फंक्शन होते हैं ये एक इंडिविजुअल पर्सन के डेली लाइफ के मेंटल प्रोसेस होती है ठीक है तो वो कुछ इस तरीके से जैसे उसका जो कॉन्शियस लेवल है ठीक है वो किस तरीके से कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है वो कन्फ्यूज है अपनी लाइफ को लेकर या फिर सस्पिशियस है नेक्स्ट प्लेस जिस जगह पर वो खड़ा है तो उसका उस एरिया का नाम उसे पता है खुद का नाम पता है सिटी लोकेशन कि वो किस जगह पर है ठीक है पर्सन जो खुद को पहचान पा रहा है या फिर अदर लोगों को पहचान पाता है या फिर नहीं पहचान पा रहा अटेंशन अटेंशन के मतलब नॉर्मल रिएक्टिंग टू कॉल अगर नॉर्मली उसे कॉल बुलाया जा रहा है तो वो उसके अगेंस्ट अपना रिएक्ट कर रहा है या फिर बाद में उसको डिफिकल्टी हो रही है अपना रिएक्ट करने के अंदर फिर नेक्स्ट कंसनट्रेशन कि वह किसी चीज़ के लिए कंसनट्रेट है या फिर नहीं है 
नेक्स्ट मेमोरी कि जो उसकी मेमोरी वो इमीडिएट है रिसेंट है या फिर रिमोट ये तीन तरीके की मेमोरी होती है तो पहले अपन बात करते हैं इमीडिएट मेमोरी के बारे में जो इमीडिएट मेमोरी है टेल समथिंग टू द क्लाइंट एंड आज द क्लाइंट टू रिपीट इमीडिएटली अपन ने किसी पेशेंट को कुछ कहा ठीक है और उसको कहने के बाद ठीक है वो इमीडिएटली अगर रिपीट कर देता है ठीक है उसी टाइम पर अगर रिपीट कर रहा है तो वो होती है इमीडिएट मेमरी नेक्स्ट रिसेंट मेमरी रिसेंट मेमरी आज द क्लाइंट हु ब्रॉड हिम टू द हॉस्पिटल एंड रिकॉल फिफ्टीन मिनट आफ्टर किसी क्लाइंट को आपने कुछ कहा और उसे पंद्रह मिनट बाद कहने को आप कुछ कह रहे हो उसी बात को रिपीट करने के लिए कहते हो तो ये होती है रिसेंट मेमरी नेक्स्ट होती है रिमोट मेमरी इन रिमोट मेमरी वी इंक्लूड पर्सनल इवेंट लाइक बर्थ डेट मैरिज एंड किस ने मिट्टी रिमोट मेमरी के अंदर वो मेमरी आती है जो आपकी लाइफ के पार्ट से जुड़ी हुई थी जैसे बर्थ डेट हो गई ठीक है मैरिज डेट हो गई या फिर उस अपने बच्चों के नाम याद है या फिर नहीं है कुछ इस तरीके की जो मेमोरी होती है वो रिमोट मेमोरी होती है यानी कि ये से कह सकते हैं पर लॉन्ग लास्टिंग जो मेमोरी होती है वो रिमोट मेमोरी होती है नेक्स्ट इंटेलिजेंसी जो इंटेलिजेंसी होती है कि इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि कोई पर्सन किसी भी थिंक के बारे में यानी कि जो उसका वो जिस एनवायरमेंट में रह रहा है उस एनवायरमेंट के बारे में वो लॉजिकली सोच पा रहा है या फिर नहीं सोच पा रहा है इट इज़ ए एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली रेशनली विथ द एनवायरमेंट यानी कि वो जिस एनवायरमेंट में वहाँ पर वो लॉजिकली सोच पाता है सोच पा रहा है इंक्वायर अबाउट स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस जी के रेफर टू साइकोलॉजिस्ट वो कैरी आउट आई क्यू टेस्ट उसका जी के का लेवल कैसा है ठीक है अगर उसको आ, उसका आई क्यू टेस्ट अगर ख़राब है तो उसको साइकोलॉजिस्ट तक रेफर किया जाए नेक्स्ट इंसाइट इंसाइट का मतलब होता है एक किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की अवेयरनेस और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को समझना ठीक है यानी कि कोई पेशेंट है ठीक है अगर उसके उसकी बारे उसकी बीमारी के बारे में अगर वो अवेयर है और वो अंडरस्टैंड है कि उसको क्या बीमारी है तो ये होती है इंसाइट ये तीन तरीके की है ठीक है अगर कोई प, किसी पेशेंट को कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है अगर वो ये कहता है कि मुझे कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है का मतलब उसके अंदर जो इंसाइट है वो एबसेंस है यानी कि उसके अंदर इंसाइट नहीं है अगर किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और वो ये कहता है कि उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो उसके अंदर जो इंसाइट है ठीक है वो एक कंप्लीट लेवल के ऊपर है ठीक है और नेक्स्ट अपन बात करें अगर कोई पेशेंट ये कहता है ठीक है कि उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और उसको ट्रीटमेंट भी चाहिए का मतलब उसके अंदर जो इंसाइट है वो फुल तरीके से प्रजेंट है तो इंसाइट ठीक है तीन तरीके से एक एक में पेशेंट क्या कहता है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कोई भी बीमारी नहीं है एक में पेशेंट ये कहता है उसको सिर्फ साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और एक के अंदर पेशेंट ये कहता है कि उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है बट उसको ट्रीटमेंट भी चाहिए नेक्स्ट जजमेंट जजमेंट का मतलब होता है अगर उसको कोई उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके बारे में वो किस तरीके से सोल्यूशन निकालता है देखते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन हिज नॉलेज एजुकेशन लेवल इंटेलिजेंसी लेवल ठीक है जो जजमेंट होता है वो कि उस इंडिविजुअल पर्सन के नॉलेज एजुकेशन लेवल और इंटेलिजेंसी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है जजमेंट इज मेड रिगार्ड टू क्लाइंट इन हिज सोशल सेटिंग और जो जजमेंट होता है ठीक है जो जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है उस वो उसको सोसाइटी के अंदर एक सम्मान दिलाने में हेल्प करती है इट इज़ द एबिलिटी टू असेस द सिचुएशन करेक्टली एंड एक्ट अप्रोप्रिएट विथ इन द सिचुएशन और जो जजमेंट एबिलिटी होती है यानी जो डिसीजन लेने की जो एबिलिटी होती है वो सिचुएशन को करेक्टली हैंडल करने में और उस सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करती है ओके नेक्स्ट ये यहाँ पे अपना मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी नर्स को मेंटल uh, स्टेटस करने एग्जामिनेशन करने का बिल्कुल बहुत कम टाइम है ठीक है तो इस कंडीशन के अंदर की मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट रेडी किया गया है वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर मेंटल uh, स्टेटस एग्जामिनेशन को कुछ नंबर्स के अंदर डिवाइड किया गया है ठीक है टोटल मेनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को थर्टी नंबर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है इसके अंदर जो साइकेटिक नर्स होती है वो पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस करती है उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर दिए जाते हैं तो पहले अपन इस स्लाइड में देखते हैं यहाँ पर कम्प्लीटली क्लियरली दिख रहा नहीं है मैं आपको इस तरीके से करके कुछ दिखा देता हूँ ये यहाँ पे ठीक है सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्लाइड में ऐसे ही है तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड से देखना इसके अंदर नंबरिंग लिखी हुई है वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि सीरियल नंबर है इसके बाद जो कॉलम बना हुआ है ओके 
जो सेकंड नंबर का जो कॉलम बना हुआ है ये एक नंबरिंग कॉलम बना हुआ है कि ये किस क्वेश्चन के ऊपर कितने नंबर मैक्सिमम नंबर है उस क्वेश्चन के कितने मैक्सिमम नंबर है ओके जिसके जैसे आपको दिख पा रहा होगा पाँच तीन पाँच तीन दो करके वैसा कुछ करके अगर जो नंबर दिख पा रहे हैं का मतलब होता है उसके मैगजिम नंबर जो पेशेंट से जो क्वेश्चन किए गए हैं उसका कितने मैगजिम नंबर उसको देने हैं ओके और फिर नेक्स्ट आपको दिया गया है डेस्क 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 करके कुछ जो कॉलम्स दिख रहे हैं उसके अंदर ये शो किया गया है कि उसका कितना स्कोर हो रहा है नेक्स्ट अपना जो ब्लॉक है वो है ओरिएंटेशन ठीक है यानी कि अपन ने उससे जो क्वेश्चन किए किए गए हैं तो उसके अगेंस्ट वो कैसे रिप्लाई कर रहा है तो जो फर्स्ट है ठीक है ये फर्स्ट जो ओरिएटेशन होता है वो होता है पाँच नंबर का इसके अंदर पेशेंट से पूछा जाता है कि वो उस वो कौन सा साल चल रहा है अभी वो जिस टाइम पे प्रजेंट है ठीक है उस वो कौन सा ईयर है ठीक है वो कौन सा सेशन चल रहा है आज की डेट कितनी है ठीक है आज का मंथ कौन सा है और आज का दिन कौन सा है अगर वो इन सब के करेक्टली आंसर देता है तो उसको पाँच नंबर दिए जाते हैं और उसमें से कुछ भी नम किसी चीज के आंसर नहीं दे पाता है फिर करेक्टली आंसर नहीं दे पाता है तो उसका स्कोर कट किया जाता है सेकंड अपन देखते हैं पाँच नंबर का है ठीक है स्कोर जो है पाँच नंबर का है और इसका जो ओरिएंटेशन है ठीक है ओरिएंटेशन के अंदर उससे पूछा जाता है कि वो कौन से स्टेट के अंदर है ठीक है वो कौन सी कंट्री से है वो कौन से टाउन के अंदर है और प्रजेंट टाइम में किस हॉस्पिटल में या फिर किस फ्लोर के अंदर है ठीक है ये सारे क्वेश्चन उस पेशेंट से किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसे मार्किंग दी जाती है टोटल पाँच नंबर की होती है फिर नेक्स्ट है तीन नंबर का है ठीक है और ओरिएंटेशन है इसके अंदर पेशेंट से तीन ऑब्जेक्ट के नाम दिए जाते हैं फर्स्ट उसको ठीक है एक सेकंड दिया जाता है पहले तीन ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं पेशेंट को तीन ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं और उसको पर एक ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक सेकेंड दिया जाता है ठीक है तीन ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक सेकेंड दिया जाता है और इसके लिए उसको एक नंबर दिया जाता है नेक्स्ट उसको रिपीट करने के लिए तीनों को एक साथ रिपीट करने के लिए कहा जाता है इसके लिए उसको एक नंबर दिया जाता है नेक्स्ट है ठीक है गिव वन पॉइंट फोर ईच करेक्ट आंसर अगर वो तीनों के अगर वन बाय वन अगर करेक्ट आंसर देता है तो तीनों के लिए उसको वन बाय वन नंबर दिया जाता है तो ये भी एक नंबर का है टोटल करके तीन नंबर का हुआ फोर्थ है अपना फिफ्थ नंबर ठीक है पाँच नंबर का है ये ठीक है तो इसके अंदर अटेंशन है ठीक है यानी कि वो कितना अटेंशन लेवल उसका कितना है तो इसके लिए उसको पाँच नंबर दिया जाता है तो इसके अंदर पेशेंट को एक गिव वन पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर स्टॉप आफ्टर फाइव मिनट ठीक है तो इसके अंदर पेशेंट पेशेंट का अटेंशन लेवल चेक किया जाता है और उसको कुछ पॉइंट दिए जाते हैं उसके उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसको पाँच नंबर दिए जाते हैं ठीक है और उसको पाँचों आंसर अगर करेक्ट होते हैं तो उसको पाँच नंबर दिए जाते हैं नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर जो है ठीक है उसके लिए तीन नंबर फिक्स करे गए हैं तो इसके अंदर पेशेंट से ये पूछा जाता है कि आस्क फॉर पेश आस्क फॉर थ्री ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड गिव वन पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर ओके कंप्लीट लाइन आ रही नहीं है इसके अंदर इसके ठीक है मैं आपको और ही बता देता हूँ आज फॉर थ्री ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड गिव वन पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर ओके यानी कि उसको तीन ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं और तीनों ऑब्जेक्ट के अगर वो करेक्ट आंसर देता है तो उसको वन बाय वन करके तीन मार्क्स दिए जाते हैं नेक्स्ट है लैंग्वेज जो कि नाइन नंबर के नाइन नंबर इंक्लूड करती है टोटल लैंग्वेज इसके अंदर इंक्लूड नहीं है ये सॉरी सबके लिए स्लाइड के अंदर आया नहीं है इस, इसके लिए आ, मैं आपको अलग से नोट्स दे दूंगा लैंग्वेज लैंग्वेज के अंदर पेशेंट को एक पेंसिल और एक वॉच दी जाती है ठीक है और उसके पूछा जाता है कि क्या है इसके लिए उसको दो नंबर दिए जाते हैं फिर उसको रिपीट रिपीट करने के लिए कहा जाता है इसके लिए उसको एक नंबर प्रोवाइड करवाया जाता है फिर उसको नेक्स्ट स्टेज में उसको तीन स्टेप्स फॉलो करवाने के लिए कहा जाता है ठीक है तो उसको एक तीन स्टेज के अंदर उसको एक पेपर दिया जाता है पेपर देने उसको कहा जाता है कि उसे वो अपने राइट हैंड में ले उसे फोल्ड करे और उसे वो फ्लोर पे रखे ओके नेक्स्ट उसे ये इन सब के लिए उसको तीन पॉइंट दिए जाते हैं नेक्स्ट है रीड एंड ऑबे द फॉलोइंग उसको कहा जाता है कि उसके आइज क्लोज करे अगर वो आइज क्लोज कर लेता है उसके लिए एक पॉइंट दिया जाता है राइट एंड राइट ए सेंटेंस अगर वो उसको कुछ जो सेंटेंस लिखने को दिया जाता है तो अगर वो लिख पा रहा है तो उसके लिए उसको एक पॉइंट दिया जाता है नेक्स्ट है मेक ए डिज़ाइन ठीक है उसको कोई डिज़ाइन बनाने को दिया जाए तो उसके लिए उसको एक पॉइंट दिया जाता है इस तरीके से टोटल करके थर्टी मार्क्स का मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है फिर लास्ट में उसके लिए रिजल्ट निकाला जाता है अगर उसका रिजल्ट 27 आता है 30 में से अगर उसका स्कोर 27 का आ रहा है तो मतलब वो उसका जो स्कोर है वो एकदम नॉर्मल है नेक्स्ट अगर उसका स्कोर 22 26 के बीच में आ रहा है 
तो उसको माइल्ड डिमेंशिया है माइल्ड डिमेंशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस उसकी जो मेमोरी है थोड़ी सी वीक है नहीं तो उसको आ, 10 से उन्नीस के बीच अगर उसका रिजल्ट आ रहा है तो जो उसका डिमेंशिया का जो लेवल है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे नेक्स्ट उसका अगर टेन से कम आ रहा है उसका रिजल्ट अगर टेन से कम आ रहा है उसका स्कोर टेन से कम आ रहा है तो वो सी वे डिमेंशिया के लेवल पर यानी कि जो उसका जो मेमोरी लॉस है फुली तरीके से उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है ओके इसी के साथ अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यहीं पे कंप्लीट होता है थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो